ഒരു ഡിഗ്രി എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം കേരളാസ് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിഗ്രി ലേണിംഗ് ആപ്പ് വഴി ഇഗ്നോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വഴി ഒരു ഡിഗ്രി സ്വന്തമാക്കാം കൃത്യമായ മെന്റർഷിപ്പ് ലേണിംഗ് ആപ്പ് വഴി ഓൺലൈൻ പഠിച്ച് പാസ്സാകാം കോൺടാക്ട് നൗ ഹായ് മക്കളെ വെൽക്കം ടു ഫ്യൂച്ചർ പ്ലസ് അക്കാഡമി അപ്പൊ ഇന്ന് മിസ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഫിസിക്സിലെ പത്ത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിന്റെ ആൻസേഴ്സും നാല് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം ടൈം ഒന്നും കളയാണ്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാണ് വെൻ ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് നെറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ഓൺ ആൻ ഒബ്ജെക്ട് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മെൻ നോട്ട് ചേഞ്ച് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏതാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ പൊസിഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി സ്പീഡ് ഓപ്ഷൻ സി വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ആക്സലറേഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ഏതാണ് ഫോഴ്സ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ മാസ് ഇൻ ടു ആക്സലറേഷൻ അപ്പൊ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതായിരിക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ആക്സലറേഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെ കോൺസ്റ്റന്റ് പൊസിഷനും സ്പീഡും വെലോസിറ്റി ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അല്ലെ നമുക്ക് പൊസിഷനിൽ മാറ്റം വരും വെലോസിറ്റിയിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഏതാ ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്തത് ആക്സലറേഷൻ ആയിരിക്കും ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്തത് നെക്സ്റ്റ് ദ ലോ ദാറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ഹൈഡ്രോളിക് ഫ്ലൂയിഡ് അണ്ടർ പ്രഷർ ഏത് ലോ ആണ് അതായത് ഹൈഡ്രോളിക് ഫ്ലൂയിഡ്സ് അണ്ടർ പ്രഷറിന്റെ ബിഹേവിയർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതെന്ന് ചാൾസ് ലോ പാസ്കൽസ് ലോ ന്യൂട്ടൻസ് ലോ ആർക്കുമിഡസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഏതായിരിക്കും ചാൾസ് ലോ അല്ല പാസ്കൽസ് ലോ അല്ലേ നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ്സിന്റെ പ്രഷറിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ ബി പാസ്കൽസ് ലോ ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് ഹോട്ട് എയർ ഇസ് ഹോട്ട് എയറിന്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി അപ്പം ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിയാലോ നമുക്ക് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് കോൾഡ് എയർ സ്മോളർ ദാൻ ദ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് കോൾഡ് എയർ സെയിം ആസ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് കോൾഡ് എയർ എ ഫംഗ്ഷൻ എ സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് ഹോട്ട് എയറിന്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി അതായത് എന്തായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ഏതാന്ന് അറിയോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് കോൾഡ് എയർ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ ഹോട്ട് എയറിൽ അതായത് ഗ്യാസസിന്റെ റാൻഡം മോഷൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പം ഗ്യാസിന്റെ റാൻഡം മോഷൻസ് കൂടും അപ്പൊ നമ്മുടെ എന്ത് കൂടും വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയന്റ് കൂടും അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും കോയിഫിഷ്യൻ ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി ചേഞ്ച് കൂടും അപ്പൊ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ എന്തായിരിക്കും വിസ്കോസിറ്റി കോയിഫിഷ്യൻ ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് കോൾഡ് എയർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഇനി ടു സ്ട്രേറ്റ് പയേഴ്സ് കെപ് പാരലർ ടു ഈച്ച് അതർ ക്യാരി കറണ്ട് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ദ കണ്ടക്ടേഴ്സ് രണ്ട് എന്താണ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് സ്ട്രേറ്റ് പയേഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് കറണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൊണ്ടുവെക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പാരലൽ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവെക്കുന്നു ഒന്നിന്റെ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ രണ്ടിന്റെ എങ്ങനെയാണ് പരസ്പരം എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അല്ലേ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ കണ്ടക്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷനെ അട്രാക്ട് ഈച്ച് അതർ ഓപ്ഷൻ ബി റിപ്പൽ ഈച്ച് അതർ അപ്ലൈ നോ ഫോഴ്സ് ഓൺ ഈച്ച് അതർ വിൽ ഗെറ്റ് റൊട്ടേറ്റഡ് ടു ബി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ഈച്ച് അതർ ഓപ്ഷൻ ഏതാന്ന് അറിയോ റിപ്പൽ ചെയ്യും നമ്മൾ രണ്ട് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള വയേഴ്സ് പാരലൽ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവെക്കുന്ന സമയത്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇത് എന്താ ചെയ്യുക റിപ്പൽ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ എ ബീം ഓഫ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് പാസസ് ത്രൂ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് റിസം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കളർ ഡീവിയേറ്റ്സ് ദ ഈസ്റ്റ് ഒരു പ്രസത്തിന്റെ അകത്ത് കൂടെ ലൈറ്റ് കളർ ഒരു പ്രസത്തിന്റെ അകത്ത് കൂടെ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് കളർ പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഏതാണ് ലീസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യാ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഏഴ് കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പോകുന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഡെസ്പോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം റെഡ് ആയിരിക്കും ലീസ്റ്റ് ഡീവിയേറ്റഡ് മോസ്റ്റ് ഡീവിയേറ്റഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതായിരിക്കും വയലറ്റ് ആയിരിക്കും ഇവ
ഇനി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു വയേഴ്സ് പി ആൻഡ് ക്യൂ മെയ്ഡ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ ഹീറ്റഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് പി ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് ക്യൂ ഡിക്രീസസ് വിച്ച് മേ കൺക്ലൂഡ് നമ്മൾ രണ്ട് വയേഴ്സ് എടുത്തു അത് ചെയ്യണം അത് രണ്ടും ഹീറ്റ് ചെയ്തു പി ആൻഡ് ക്യൂ ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഒന്നിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് പിയുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നുണ്ട് ക്യൂവിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യാണ് കുറയാണ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തെങ്കിലും കൂടും ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തെങ്കിലും കുറയും അപ്പൊ പി എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടക്ടർ ആയിരിക്കും ക്യൂ ഈസ് എ സെമി കണ്ടക്ടർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇനി നെക്സ്റ്റ് ദ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം ഓഫ് ബോഡി ഇസ് മൊമെന്റം ഓഫ് എ ബോഡി ഇസ് നോൺ ആസ് ഒരു ഏതോ ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരുന്നു എന്ന് അറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റത്തിന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇമ്പൾസ് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരുന്നു ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം അല്ലെ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റത്തിന് ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സോ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ഇമ്പൾസ് ഫോഴ്സും ആക്സ്പ്രേഷനും വർക്കും ഒന്നല്ല കാരണം ഇമ്പൾസ് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എഫ് ഇൻറ്റു ടി ആയിരുന്നു അല്ലെ ഡെൽറ്റ ടി ആയിരുന്നു എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി ടി ഇൻറ്റു ഡി ടി അല്ലെ ടി ടി ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം എന്ന് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ടു ബോഡീസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് മാസ് ഹാവ് ഈക്വൽ മൊമെന്റം രണ്ട് ബോഡീസ് ഉണ്ട് അതിന് ഡിഫറെന്റ് മാസസ് ആണ് ഈക്വൽ മൊമെന്റം ആണെങ്കിൽ അതിന് എന്തായിരിക്കും എന്നറിയോ ലൈറ്റ് അതിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് മാസിന് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ലൈറ്റ് ബോഡിക്ക് ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാവും ഓപ്ഷൻ എ ഈ നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഹൂസ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഇസ് ബെക്വറൽ ഏതിനാണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് വേവ് ലെങ്ത് നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് വേവ് ലെങ്തും ഫ്രീക്വൻസി ഒന്നും അല്ലല്ലോ മീറ്ററിലാണ് ഫ്രീക്വൻസി സെക്കൻഡ് ആണ് ഹെഡ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഏതായിരിക്കും ബെക്വറലിന്റെ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിന്റെ യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും ഏതാണ് ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ അപ്പൊ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടു അല്ലോ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടു അതിന്റെ ആൻസേഴ്സും കണ്ടു അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്ര